，小乌龟啊，小乌龟，我以为带你出了玄心崖，你就可以脱离魔爪，没有想到应月那个小人还是不肯放过你。嗯行，你行啊！哼！这杯。是帝君的雀舌茶，这杯是寄都新君的六物茶，二位慢慢享用。之前的密钥已破解，他们果然是双管齐下。另一队人已经趁着各宫变换法器之机，将这紫薇瓶填进了妙法阁的焚毁冥录当中。昆仑神术的之意，若入紫薇瓶，可炼制出破魂伤魄的毒药。若投入大战的话，死伤人数。不可估量。是啊，我也按照之前的计划，让陶子器将神树之夜得手的消息放了出去。他们对于这炼制破魂之毒如此势在必得，想必负责销毁弃用法器的浅云宫中，也必定有他们的内应。此危局已经布下，只待他们出奇。我们此局便能破功成功。我说应渊啊，你怎么趁着我专心说话的时候又赢了啊？基督星君，你也说了半日了，口肯定渴了，喝口茶润润喉吧。帝君，您也是，润润喉吧。王亲，今日我倒想尝尝你的六物茶，不如我们换换。好，且慢。嫉妒星君，小仙知道您只爱喝六物茶，小仙再去给你们加一杯就是了。拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好吗？这不，把您的衣服拿回去好好学习学习，免得这腰带啊第十次被打回。你少玩花招，将心思放在修行上，腰带早就不好了。哦，哦，那还不是帝君您先整的我呀？我不过是自保罢了。再说了。我不过是一个先立地位的小仙士而已，自然没有什么能够拿得上台面的法术喽。不像您，您是高高在上的帝君，难道您不知道吗？这自古啊，君子就该让着女子。本君什么时候说过自己是君子了？什么时候学好了规矩，再来问本君要？那衣服也不还给你，小人